Можно ли считать сотрудника, который постоянно требует соблюдения своих прав? источником неприятности. Ну, смотрите, вот мое отношение к этому такое, что если человек обоснованно требует соблюдения своих прав, то ну, его можно считать целостным человеком, его можно считать человеком с высоким уровнем самоуважения, а его можно считать требовательным человеком, это точно, но совершенно не обязательно он создает какие-то неприятности. Я бы посмотрел на то, что, собственно говоря, в отношении чего он требует соблюдения своих прав. То есть, если этот человек прав, то ему надо просто это предоставить. Вы понимаете, если компания, например, постоянно там, нарушает трудовое законодательство, то есть, например, люди перерабатывают, работают в выходные, им никто не платит сверхурочно. Или там по законодательству им должны там, предоставить там, какие-то оплачиваемые больничные, им не предоставляют. Или, или там, оплачиваемый отпуск им не предоставляют. Слава богу, у нас в Америке нет никакого оплачиваемого отпуска. Ну, компания может предоставлять оплачиваемый отпуск, если хочет, но никакого требования законодательства нет. Точно так же, как в больничных. И вообще, в большинстве случаев, если человек не работает по какой-либо причине, ты ему не платишь. Это абсолютно нормально. Ну, и правда, есть обратная сторона во всей этой истории. Это то, что в Америке сотрудник может уволиться в любой момент. Просто позвонить или даже не позвонить, и не выйти на работу, и как бы все. В общем, я увольняюсь. Это не является какой-то проблемой или нарушением каких-то трудовых отношений. Ну, не пришел, ну, не, не нравится ему, выбрал другую компанию и так далее. Это, кстати, довольно интересная модель, при которой она заставляет естественным образом работодателя заботиться от сотрудников, потому что у них юридически нет никакой обязанности завтра выйти на работу. Вообще никакой. У них нет никакой обязанности отработать там две недели или что-то еще. Вот не хотят и не выходят, и все. И поэтому вот эта сама по себе вот эта модель, она называется найм at will, то есть по желанию. Есть еще модель найма по контракту, но она практически никогда в средних компаниях не используется. Обычно по контракту нанимают уже там крупные корпорации на высокие должности. И тогда там, конечно, огромный контракт со всеми деталями и все такое. Но, я не знаю, 99, наверное, процентов, может быть, больше людей работает по модели at will. Поэтому это заставляет работодателя заботиться о подчиненных и уже, конечно, ни в коем случае не нарушать их права, потому что в этом случае сотрудник тебя просто может засудить, и это очень дорого обойдется. Все в порядке. Все. Все. И еще одно, господа. Мы засудим вас. Мы к вашим услугам. Пошел ты, старикан чертов! Ну и опять же, эта модель заставляет сотрудников, которые заинтересованы в том, что у них было рабочее место, тоже как-то вот себя проявлять, чтобы они были ценными, и это очень классно работает. Но моя позиция здесь такая, смотрите, законодательные требования нужно соблюдать. Сори. Потому что каждый раз, когда мы э, нарушаем права сотрудника, мы где-то косячим с точки зрения там, законов защиты прав трудящихся там, и так далее, мы каждый раз подвергаем опасности себя, ну, как компании. И как минимум на нас могут просто подать в суд. Ну, э, ну или как минимум человек может просто возмущаться. Поэтому мой совет такой, что если мы э, как компания нарушаем какие-то требования, мы нарушаем что-то, Нужно просто это исправлять. Просто исправлять, приводить в порядок, э, нормально платить. Если, например, вы много платите за сверхурочные, ну, надо разобраться с планированием. Значит, что-то не так с планированием. Особенно, если эти сверхурочные возникли незапланированно. Надо знать, что-то не так с планированием. Менеджеры не тянут свою работу. То есть, и вот надо разбираться с причиной, а только потом уже задавать вопрос, а не является ли этот человек проблемой, если он постоянно требует соблюдения своих прав. Вообще, я считаю, знаете, в современном обществе люди, которые не требуют соблюдения своих прав, это проблема. Потому что эта проблема, она нас заводит очень далеко. Потому что люди, например, приходят в конечном итоге к такому состоянию, когда они не могут выбирать руководителей страны, они не могут влиять на законодательный процесс, они не могут влиять на то, что происходит в стране, и потом они страдают, становятся беженцами и, и так далее и тому подобное. Поэтому вообще идея 
того, чтобы человек, каждый человек требовал то, что ему полагается, и добивался этого, эта идея очень, она правильно, очень позитивная. Не знаю, может быть, я вас разочаровал немножко в ответе, но вот у меня такая точка зрения.